ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലിസ് ജേണി വ്ലോഗ്സ് ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഓണത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രൊസഷൻ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളയമ്പലത്തോട്ട് പോവുകയാണേ ജയയുടെ കാറിലാണ് അച്ചുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരി നേഹ അറിയത്തില്ലേ നേഹയുടെ അമ്മയാണ് ജയ കൗഡിയാറ് തൊട്ടേ പ്രൊസഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഫ്ലോട്ട്സ് എല്ലാം അവിടെ ഞങ്ങളൊരു രണ്ടര മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാരണം നേഹയ്ക്ക് വീൽ ചെയറൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സീറ്റ് പിടിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഈ ഫ്ലോട്ട്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം അങ്ങനെ കൗഡിയാറിലെത്തിയപ്പം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് പാവം പോലീസുകാരുടെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഫ്ലോട്ട്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും വേണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബസ്സും എല്ലാം ആളുകൾക്കും പോകണമല്ലോ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ കണ്ടില്ലേ നേഹക്കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയത് വാട്ടർ ബോക്സിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനും ജയി ആളുകളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണേ ഇങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ റോഡുകളെല്ലാം ഓണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം പ്രൊസഷൻ ഡേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൺകുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മതിൽ പുറത്തെല്ലാം കയറിയിരുന്ന് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അങ്ങേറ്റം വരെയും തിരക്കായിരിക്കും ആളുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കൊടയൊക്കെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരി ഇരിപ്പുണ്ട് നേക്കുട്ടിയും അച്ചുവും കൂടെ ചുമ്മാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാറൊന്നും വണ്ടികളൊന്നും വിടാത്ത സമയമല്ലേ ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയാണേ അവർക്കും ഒരു രസം ഒരിടത്ത് തന്നെ എത്ര നേരെ നേരത്തെ വന്നതല്ലേ അഞ്ചഞ്ചരയാവും ഇത് തുടങ്ങാൻ ആളുകളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടോട്ട് വണ്ടികളൊന്നും വിടത്തില്ല കണ്ട ഊത്തിൻ്റെ ഓറോടം കണ്ട ഊതി ഊതി പോകുന്നതുണ്ടോ എന്തുമാത്രം ആൺകുട്ടികളാ ഊതിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്നറിയാം കണ്ട അവരുടെ ജോലി പോലെയാണ് അവർക്ക് അവരും സന്തോഷിക്കട്ടെ അല്ലേ കുടുംബം മുഴുവൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ നേഹയുടെയും ജയയുടെയും കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് അജസിനും റിയാമോളും വന്നില്ല അതുമല്ല അവർക്ക് ഇത്രയും നേരമൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവും ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തറയിലൊക്കെ ഇരിക്കണം പേപ്പറൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി നിലത്തിട്ടിരിപ്പാണ് സാധാരണ പണി നേഹക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പോലീസ് ജീപ്പെല്ലാം വന്നു അപ്പം അത് എന്തിനാ വന്നതെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഞാനോർത്ത് പ്രൊസഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അതുവഴി മുഖ്യമന്ത്രി ടാറ്റ കാണിച്ചു പോയി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ആളുകൾ ഈ ലേറ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പോകുന്നവരാണേ ഇവരെല്ലാം ചിലർ നേരത്തെ വന്ന് സീറ്റ് പിടിച്ചു ഇവരെല്ലാം സമയത്തിന് വന്നിട്ട് ചിലപ്പം ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരൊക്കെ വരുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ കാറും പോകുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഊത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പോലീസുകാർ ഇതൊന്നും കാണുന്നുമില്ല എല്ലാവരും അന്നത്തെ സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവരും അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിലല്ലേ കണ്ടില്ലേ മന്ത്രിമാരുടെ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ അവിടെയാണ് അവർക്ക് സ്റ്റേജ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് അതിനാണ് അവർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ടൂറിസം വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെത്തുന്ന വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്ര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിറം പകർന്ന് അനവധി കലാകാരന്മാരും നിരവധി ഫോട്ടുകളും അണിനിരക്കുന്നു ഈ ഘോഷയാത്ര തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് ഉത്സവ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ച് ഈ കൂടെ പോകുന്നവര് ലേറ്റായിട്ട് വന്നവരാണ് കേട്ടോ അവരെല്ലാം സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കി പോവുകയാണ് ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ കുതിരപ്പട രാജകീയ പ്രൗഢിയുടെ ബാക്കി പത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം
ഇതൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് അവർ ഒരിടത്ത് നിന്ന് കളിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം ചിലപ്പം വെള്ളയമ്പലത്ത് അവർ കളിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഫുൾ ടൈം അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒത്തിരി ക്ഷീണിക്കും ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുണ്ട് കഥകളിയും മയിലാട്ടവും എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ കളിച്ചിട്ട് പോവും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വന്നപ്പം അവരെല്ലാം നടന്നാണ് പോയത് ക്ഷീണിച്ചു അപ്പോഴേ അവരെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അവസാനം കയറി പോവുകയാണ് ഫ്ലോട്ട്സ് തുടങ്ങി ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടായിരുന്നു ആദ്യം ക്യാരവൻ ക്യാരവൻ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അതും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫ്ലോട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി റോഡിൽ പേപ്പർ ഇട്ടിരുന്നു ആ പേപ്പർ കൂടെ അവർ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതൊരു തമാശ തന്നെയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും ഓരോ ഫ്ലോട്ട് ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നേ അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്ത അത്ര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ പുലിക്കളി എല്ലാ പുലികൾക്കും വയറുണ്ട് കേട്ടോ പുലിക്ക് കുലിക്ക് പോവാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന ഈ ചെണ്ടമേളം ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം വീഡിയോ ലെങ്തി ആവുന്നത് കൊണ്ട് അഞ്ചു കോടി രൂപ കെ എസ് ആർ ടി സിയുമായി ചേർന്ന് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രണ്ട് കോടി രൂപയും വലിയിരുത്തി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു ആദ്യ കുത്തിവയ്പ് മൂന്ന് മാസം പ്രായത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് തുടർന്ന് എല്ലാ വർഷവും ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകളും നൽകുന്നു വളർത്തു നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും പേവിഷ്ട പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ഉടമസ്ഥന്റെ ഉയരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഉയരുന്ന കടലിനും 
ഇടുക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും നടുവിൽ പ്രളയവും വരൾച്ചയും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതം താറുമാറാക്കുന്നു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പാല് മുട്ട എല്ലാവർക്കും കുട്ടികളെ അവിടെ ചേർക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്ലോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലീസിന്റെ ഒരു പാടെ ആളുകളെല്ലാം റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവല്ലേ അപ്പൊ വലിയ ലോറിയിലൊക്കെ അല്ലേ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് തട്ടുന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് മാവേലി വരുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഡബിൾ ഡെക്ക് ബസിന്റെ മുന്നിലാണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ കീഴിൽ പാലോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർക്കാരുകളുടെ പദ്ധതി പരിപാടികൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഭൂവിനിയോഗ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം 
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗം നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളായ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയമായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഭൂവിനിയോഗ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുമാണ് വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതികൾ വൻ വിജയമായതോടെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി വിപുലമാക്കാനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ നിലവിൽ വന്നു ഭാരത് ഭവൻ സൗത്ത് കർണാടക അസം ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര നോർത്ത് കർണാടക ഭാരത് ഭവൻ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം മാനവികതയും സ്നേഹവും ചാലിച്ച നല്ലോണത്തിന്റെ നന്മകൾ സായിപ്പ മാതാമയുമാണ് ആളുകളെല്ലാം ടാറ്റ കൊടുത്തും ബഹളം വെച്ചും ഒക്കെ അവരെ സ്വീകരിച്ചു സമൃദ്ധിയുടെ കാലം പട്ടിണിയില്ലാ കാലം നിറ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കാലം ഗോ ഗ്രീൻ ഗോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് ടൺ കാർബൺ തുറന്ന് തള്ളുമ്പോൾ സീറോ പെർസെന്റേജിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതി ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ ഓണാശംസകൾ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ ഓണാശംസകൾ പുരാതന കാലത്ത് ചരക സുശ്രുത വാഗ്ഭടാചാര്യന്മാരെ പോലുള്ള ചികിത്സകൾ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും ആരോഗ്യം 
ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഈ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് ഓരോ വർഷവും കടലിൽ നാം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് കടലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അവസാനൊക്കെ ആയപ്പം ഫ്ലോട്ട് വരാൻ ലേറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇവര് ഊത്തൂതുന്നത് സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിക്കാമേ അത് നമ്മുടെ അച്ചുവിന്റെ വിളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മ എന്ന് പേടിച്ചു പോയി ഇത് 
ഒരുപാട് ഫ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോ ഭയങ്കര നീളം കൂടുതൽ കാരണം അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതാണ് നേഹക്കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വർഷം കോവിഡ് കാരണം ഓണാഘോഷ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത ഒരു ഓണാഘോഷമായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തത് കളർഫുള്ളായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കണ്ടല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക് യു Thank you.